Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet 37. dersteyiz arkadaşlar bugün. Kıraat kitabının 1. cildi 37. ders. Sıhhatul akli vel cismi. Evet bugünkü parçamızın başlığı akıl ve beden sağlığı. Yeste'amilul insanu insan kullanır. İste'amele yeste'amilu kullanmak. Cismehu bedenini kullanır. Fil hareketi Harekette, hareket etmede kullanır. Vel ameli ve çalışmada, iş yapmada insan bedenini kullanır. Ve fi kulli canibin min cevanibil hayati. Canib, yön, taraf, alan manalarına gelir. Yani her hayatın her alanında insan bedenini kullanır. Ve yuhibbul islamu. Ahabbe yuhibbu sevmek manasının yanı sıra istemek manasında ifade ederdi. İslam ister. En yekune olmasını ister. El muslimu Müslümanın olmasını ister. Kaviyen. Evet. İslam Müslümanın güçlü, kuvvetli olmasını ister. Hatta yastati'a ta ki yapabilsin. İstata'a yastati'u ebilmek. Ondan sonra gelen fiille beraber mana vereceğiz. En ya'işe yaşamak fiili var. O zaman yaşayabilmek. Ta ki yaşayabilsin yani. Ta ki yaşayabilsin. Ve ya'mele ve çalışabilsin. Fi nizamin. Nizam, sistem, düzen. Yani belli bir düzen içerisinde yaşayabilsin ve çalışabilsin. Ve alel muslimi. Evet ala gereklilik ifade ederdi. Yani Müslümana gerekir. En ya'mele, yani Müslümanın çalışması gerekir. Müslümanın çalışması gerekir. Fis sabahi ve fil mesai. Sabah akşam çalışması gerekir. Bir ruhin cedidetin. Evet bir ruhla. Nasıl bir ruhla bakın? Yeni bir ruhla. Yani canlı diyelim değil mi? Canlı bir ruhla diyebiliriz. Demek ki ruh kelimesi müennesmiş arkadaşlar. O yüzden sıfırda bakın müennes geldi. Ve kalbin kaviyin ve güçlü. Ve kuvvetli bir kalp ile ve kad ca'a fil hadisi şerifi hadisi şerifte bir hadisi şerifte şöyle gelmiştir diyor el mu'minul kaviyyu güçlü mümin hayrun daha hayırlıdır ve ahabbu ilallahi ve Allah'a daha sevimlidir minel mu'minit da'ifi zayıf müminden daha hayırlıdır ve Allah'a daha sevimlidir ve yaishul insanu fi hayatin kerimetin evet insan yaşar yani insan yaşar güzel bir hayat içerisinde yaşar güzel bir hayat sürer yani insan güzel bir hayat sürer ve selamin nefsiyin ve sağlam bir sağlıklı bir psikoloji psikoloji içinde yaşar yani sağlıklı bir psikolojiyle yaşar ve sıhhatin tayyibetin Evet yine sağlık bir sağlık e, sağlık içerisinde yaşar. Ne zaman ama indema yamelu bil kavanin sıhhiyeti. Evet sağlık kuralları kavanin sıhhiye sağlık kurallarıyla amel ettiği zaman yani sağlık kurallarını uyguladığında sağlık kurallarına uyduğunda insan bu saydığı şeyler içerisinde yaşar. Mithle taamis sıhhiyi. Evet sağlıklı yemek gibi yani biz buna ne diyoruz? Sağlıklı beslenme desek daha güzel. Vel ma as-sıhhi yine sağlıklı su yani biz buna temiz su diyoruz. Temiz su. Vel melabisi sıhhiyeti sağlıklı elbiseler. Yine biz buna temiz elbiseler deriz arkadaşlar. Ve en yemşiye ve yürümek yani ne gibi dedi? Sağlıklı beslenme, temiz su, temiz elbiseler ve Yürümek gibi. Kulle yevmin her gün fi emakine zati havain tayyibin. Evet güzel havalı olan yerlerde yani havası güzel olan yerlerde her gün yürümek gibi. Ve iza ente arafta eğer sen bilirsen eğer sen bilirsen enne li nefsike aleyke hakkan. Eğer sen bilsen ki senin nefsinin senin üzerinde hakkı var. Hakkı olduğunu bilsen ve li dinike aleyke hakkan 
ve senin dininin senin üzerinde hakkı olduğunu bilsen ve li cismike aleyke hakkan ve yine senin bedeninin senin bedeninin senin üzerinde bir hakkı olduğunu bilsen işte o zaman işte fi selamin huzurlu bir şekilde yaşamış olursun. Ve iza amilte bi hadhihi al-huquq eğer diyor bu hakları yapsan yani bu hakları yerine getirsen yani herkesin hakkını versen yukarıda saydığı hakları fe entel mu'minul kaviyyu o zaman sen olursun güçlü bir mümin olursun ellezî yu'eddi vacibehu vazifesini yerine getiren güçlü bir mümin olursun ala hayri vecihin en güzel bir şekilde ve ahseni suratin Yine en güzel bir surette bu vazifesini yerine getiren güçlü bir mümin olursun diyor. İnne akleke, inne akleke fi selamin ve sıhhatin. Senin aklın sağlık ve selamettedir. Yani senin aklın sağlıklıdır. İza kâne cismuke fi selamin ve sıhhatin. Eğer diyor senin bedenin sağlıklı ise yani aklında sağlık ve selamettedir. فَاَنْتَ تَعْلَمُ Sen biliyorsun ki اَنَّ صِحَّةَ الْعَقْلِ Aklın sağlığı fi صِحَّةِ الْجِسْمِ Bedenin sağlığındadır. Yani biz buna ne diyoruz? Bir atasözümüz var. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Diye biz bunu ifade ediyoruz. وَقَدْ رَزَقَ اللّٰهُ تَعَالَى عِبَادَهُ الصِحَّةَ Allah-u Teala rızıklandırdı, rızık verdi veya verdi diyebiliriz. İhsan etti diyebiliriz. Bahşetti diyebiliriz. Allah-u Teala ibadehu kullarına verdi. Kullarına bahşetti. As-sıhhate sağlığı bahşetti. Sağlık verdi. Ve hedallahu ennase. Evet allah Teala yine yol gösterdi. İnsanlara yol gösterdi. Hidayet etti değil mi? Yol gösterdi demek. Neye? İler rızkı. Rızka. Fil ardı ve fil semai. Yeryüzünde ve gökyüzünde yani Allahu Teala insanlara yeryüzünde ve gökyüzünde rızka giden yolu göstermiştir. Ve levla fadlullahi yani Allah'ın ihsanı olmasa levla olmasa demek lekane olurdu el insanu ve levla fadlullahi ve rizbuhu Allah'ın ihsanı ve Rızık vermesi, bahşetmesi olmasaydı lekanel insanu insan olurdu fi halin elimin. Evet, acı bir durumda olurdu. Ve kad halakallahu lil insani. Allahu Teala insan için yaratmıştır. Uzuneyni iki kulak yesmau bihima. Evet, işiten iki kulak ve ayneyni yara bihima. Gören iki göz ve aklen yufekkiru bihi ve düşünen bir akıl ve lisanen yantıku bihi konuşan konuştuğu bir dil vermiş yaratmıştır Allahu Teala vallahu zu fadlin azim Allahu Teala büyük yüce bir veya büyük bir ihsan sahibidir. Evet, alıştırmalara geçelim. Sorular var. Birinci alıştırma. Ettedribul evvel. Ecib anil esiletil atiyeti. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Bir. Fîme yestâmilul insânu cismehu. Fîme yani fî mâza neyde. Nede. Kullanır. Yestâmilu kullanır. Kullanıyor. El insânu. İnsan bedenini nede kullanır. Nerede kullanıyor. Parçada var. Mâza yuhibbul islâmu lil muslimi. İslam. Müslüman için ne istiyor demiştik burada. İslam ne istiyor? Keyfe ya'işul insanu fi sıhhatin ceyyidetin. İnsan sağlıklı bir şekilde. Yani sıhhatun ceyyidetun sağlık demek zaten. Eğer sıhhatun seyyetun mesela deseydi sağlıksız olma durumu olacaktı. Yani insan sağlıklı bir şekilde nasıl yaşar? Menir raculul kaviyyü. Kuvvetli kişi, kuvvetli kimse kimdir? Bimâzâ razakallâhu ibâdehu. Allahu Teala kullarına ne rızık vermiştir, ne bahşetmiştir, ne ihsan etmiştir diyebiliriz. Eyne necidu rızkallâhi. Allah'ın rızkını nerede buluruz, nerede bulabiliriz? 
ما الحقوق الواجبة على المؤمن القوي؟ Evet. Mümin, daha doğrusu güçlü müminin üzerinde olan yapması gereken haklar nelerdir? El hukuk el vacibe, gerekli haklar. Kime? Alel müminil kaviyi, güçlü mümin üzerine gerekli olan e, haklar nelerdir? Yapması gereken şeyler nelerdir yani? İkinci alıştırma. Beyin el hata minas savabi. Evet, doğru, yanlışı doğrudan ayır. Bir vad'i alameti sahih, doğru işaretini koyarak. Emem es savabi. Yani aşağıda cümleler var. Doğru olan cümlenin başına bu şekilde doğru işareti, tik işaretini koy. Ve alamet el hata, emem el hata. Hatalı olan cümlenin önüne de çarpı işaretini koy diyor arkadaşlar. Bakalım. Ya'işul insanu, insan yaşar. Fi sıhhatin ceyyidetin, sağlıklı bir şekilde yaşar. عندما لا يعمل بالقوانين الصحية صالق ديور كورالرنا صالق كورالرنا يرنا قتير مدي زمان ويقولم ده زمان صالق بشكل ده يشار ديور دورم يانلش ما طبعا كي يانلش إكي أنت تعلم أن صحة العقل في صحة الجسم يعني سن بليورسون كي أقل صالق يعني أقل صالق له ألمس Bedenin sağlıklı olmasındadır. Yani doğru bu. Doğru. Evet. Üçe bakalım. Ya'işul insanu fi sıhhatin tayyibetin. İnsan sağlıklı bir şekilde yaşar. İndemâ yemşi fi emâkine zâti hevâin ceyyidin. Yani havası güzel olan yerlerde, güzel havalı yerlerde diyor yürüdüğü zaman insan sağlıklı bir şekilde yaşar. Doğru. إذا أنت عرفت أن لنفسك عليك حقا عشت في سلام. إذا سن بيلرسن كي بيلرسن كي نفسين سنين أزلينده حقك وار. أو زمان صالك لبيك شكل شكل يشارسن. أما صارج النفس ديل دي ديل مه. أما ولا بيدر تمام فارسية غيرة. دورو ديلهم. عبارة عبارة يعني شو إبارة؟ العقل السليم في الجسم السليم. يعني صالم كفا صالم وجود تدر. İbaresi tedullu ala daruratil ihtimami bil akli yani akla önem vermenin gerekliliğini gösterir diyor. Akla önem vermenin. Oysa ki bedene önem vermenin gerekliliğini gösteriyor. O zaman bu ibare yanlıştır. Evet. Burada ne diyor? التدريب الثالث، ثالث على الشرما ضاع علامة الصحيح أمام الكلمة المرادفة في المعنى لما بين القوسين. أيوه. parantez içindeki kelimelerin parantez içindeki kelimelerin muradif yani eş anlamlı kelimelerinin önüne doğru işareti koy diyor yani seç diyor. bakalım bir يجب على المسلم أن يعمل بروح جديدة Evet, Müslüman'ın diyor yeni bir ruhla yani canlı bir ruhla çalışması gerekir. Ruh kelimesine bakacağız. Ruh. Burada yedun var. El. Ra'sun baş, kafa. Nefsun evet nefis. Aynun e, göz. Dolayısıyla bir nefsin cedidesin, cedidetin diyebiliriz. Ruh yani psikoloji. Değil mi? Ruh hali. iç insanın iç hali. Ruh, nefis aynı şey burada olabilir. İkiye bakalım. Yecibu alel muslimi en yemşiye kulle yevmin. Müslümanın diyor her gün yürümesi gerekir. Fi emakine yerlerde mekanlarda zâti hevâin cedidin. Yani yeni havalı yani havası taze havası temiz havası olan yerlerde yürümesi gerekir diyor. Yemşi kelimesinin müradifini arıyoruz. Yemşi yürüyor. Yakra'u okuyor. Yefhemu anlıyor. Yesiru Yürüyor değil mi? Sara yesiru yürümek. Yara görüyor. Doğru cevap bu olacak. Enter raculul kaviyyu. Sen güçlü kimsesin. Ellezi yüeddi vacibehu. Vazifesini yerine getiren. Edda yüeddi. Bir şeyi yerine getirmek, yapmak. Ala hayri vecihin. En güzel bir şekilde. Şimdi yedrusu ders çalışıyor. Yemşi yürüyor. Yecalu. Ceale yecalu bazı yerlerde yapmak diye tercüme ettik ama yani 
bir şeyi başka bir şeye dönüştürmek manasında yapmak aslında bu. Ama amile ya'melu asıl yapmak, yerine getirmek, çalışmak manasını bu ifade eder arkadaşlar. Yu'eddi'nin buradaki eş anlaması ya'melu. Yani deseydik ki er-racul el-lezi er-racul el-gaviyu lezi ya'melu vacibahu desek de olur. Aynı manayı verir. Ama yec'alu vacibahu olmaz arkadaşlar. Kullanılmaz burada. Evet. Dördüncü alıştırma. Da'a minel kaimeti el kelimetel münasibete fil mekanı sahih. Aşağıda boşluklar var. Parantez içinde kelimeler var. Bu parantez içinde kelimeleri arkadaşlar uygun yerlerine yerleştirmemizi istiyor. Kaviyen güçlü, kuvvetli, aleyke sana gereklidir değil mi? Senin üzerinde veya el aklu, akıl, zu sahibi demek, havaun, hava demek. Cismuke senin bedenin demek. Tayyibetun güzel iyi. El mu'min mü'min. Ya'işul insanu fi sıhhatin. Evet insan diyor sağlık içerisinde yaşar. İndemâ ya'melu bil kavanini sıhhiyeti. Sağlık kurallarıyla amel ettiğinde sağlık kurallarını uyguladığı zaman nasıl bir sağlık içerisinde yaşar? İyi değil mi? Güzel bir sağlık içerisinde yaşar. Dolayısıyla fi sıhhatin tayyibetin olur arkadaşlar. İnne akleke fi selamin ve sıhhatin. Senin aklın sağlık ve selamet içerisindedir. İza kâne fi selamin ve sıhhatin. Evet eğer neyin sağlık ve selamet içerisindeyse e, aklın da sağlıklı oluyordu arkadaşlar. E, cismuke değil mi? Bedenin yani. İza kâne cismuke fi selamin ve sıhhatin. Yani senin bedenin sağlıklı ise senin aklında sağlıklı olur diyor. Üçe bakalım. Yeci bu en temşiye kulle yevmin. Her gün yürümelisin, yürümen gerekir. Fi emakine yerlerde, mekanlarda zati sahibi bir şeyli cedidin. Evet, nasıl yerlerde yürümemiz gerekiyordu sağlıklı olmamız için? Ee, güzel havası güzel olan yerlerde işte hevain Zati hevain cedidin olacak arkadaşlar. Temiz, yeni, temiz e, havası olan yerlerde. Evet. İnne sıhhate nokta nokta fi sıhhatil cismi. Yine aynı şeyi vurguluyor. E, fi sıhhatil cismi ne demekti? Beden, beden sağlığındadır. Yani sağlam bedendedir. Ne, neyin, neyin sağlığı? Tabii ki de aklın sağlığı. İnne İnne sıhhatel akli akıl sağlığı fi sıhhatil cismi beden sağlığındadır. İnne li nefsike nokta nokta hakkan. İnne li nefsike yani senin nefsinin e, hakkı vardır. Kimin üzerinde? Senin üzerinde. Aleyke yani nefsine karşı yapman gereken şeyler, haklar var. İnne li nefsike aleyke hakkan. Evet. Yeci bu şey, yuhibbul İslamu, İslam istiyor en yekunel muslimu Müslümanın olmasını istiyor nasıl olmasını istiyordu Tabii ki de kuvvetli güçlü olmasını istiyor hedallahu evet allah Teala yol gösterdi hidayet etti kimi el mu'min el mu'mine saliha ila rizqi tayyibi evet mü'min salih mü'min kuluna allah Teala ne yaptı Tayyip yani güzel rızka, rızkın yolunu gösterdi. Vallahu Allah, allah Teala nokta nokta fadlin azimin. Büyük bir e, ihsan, fazıl, ihsan sahibi idi değil mi? Zı burada sahibi manasını ifade eder arkadaşlar. Beşinci alıştırma. İsta'mil el kelimatil atiyete fi cümelin mufidetin. Aşağıdaki kelimeleri anlamlı cümlelerde kullan diyor. Evet ben tercüme edeceğim. Siz bunları anlamlı cümlelerde buralara bu kelimelerin geçtiği cümleler yazın arkadaşlar. Halaka yarattı. Razaka rızıklandırdı. Verdi. Bahşetti manasında. Heda yol gösterdi. Hidayet etti. Yol gösterdi. Fadlun ihsan. Elimun acı. Levla eğer Olmasaydı, eğer olmasaydı, e, sıhhatun, sağlık, sıhhat, hukukun, hakkun, çoğulu hukukun, evet, haklar, hukuk dediğimiz haklar. 
Altıncı alıştırma. Da'il edate zat ev zu fil farag. Boşluğa zatu ya da zu edatlarını koy diyor arkadaşlar. Evet zatu ve zu. İkisinin manası da sahibi veya lığlı bir şeyli manasını ifade eder. Sadece kullanım farkı var. Zatu müennes kelimeler için. Müennes kelimeleri e, müennes kelimeler için kullanılır zatu. Müzekker kelimeler için de zu kullanılır arkadaşlar. Bakalım şimdi. Haza raculu nokta nokta cismin kaviyin. Bu adam haza raculu müpteda. Buraya bir haber lazım. Evet. Müptedamız müzekker olduğuna göre haberimiz de müzekker olmalı. O yüzden zu'yu seçmeliyiz arkadaşlar. Zu bu adam bir şey sahibidir. Cismin. Evet. Beden sahibidir. Kaviyin. Güçlü bir beden sahibidir. Hâzihil mar'atu. Bu kadın. Bakın burada da müptedamız müennes. O zaman haberimiz de müennes olmalı. Yani zatu edatını kullanacağız burada. Bir de haber merfu olması gerektiğinden dolayı bakın nasıl okuyorum. Birini zu diye okuyorum. Bunu da yine zatu diye okuyorum. Birisi damme ile merfu ama bu zu esma-i hamseden olduğundan dolayı vav ile merfudur arkadaşlar. Hâzihil mar'atu zatu sıhhatin ceyyidetin. Yani bu kadın e, iyi bir sağlık sahibidir. Yani sağlıklıdır diyebiliriz. Lığlı manasında veriyordu ya. Bu kadın sağlıklı birisidir. Sağlıklıdır diyebiliriz. Hâzel beledu. Evet. Bu şehir, bu memleket nokta nokta hevâin tayyibin. Yine müptedamız müzekker olduğu için kullanmamız gereken sahibi veya lığlı manasını ifade etmemiz gereken edat tabii ki de zudur arkadaşlar. Zu hevâin tayyibin. Yani güzel havalıdır. Bu memleket bu memleket güzel hava sahibidir. Güzel havalıdır. Havası güzeldir manasında. Hâzihil hadîkatu bu bahçe nokta nokta şecerin alin yüksek ağaç Şimdi buraya bakıyoruz. Müptedamız müennes olduğu için yine seçmemiz gereken adat ne olacak? Zatu olacak arkadaşlar. Hâzihil hadîkatu bu bahçe zatu şecerin alin yani uzun yüksek ağaçlıdır. Ağaçlıdır desek daha güzel olur. Ettedribü sâbi'a yedinci alıştırma kevvin sitte cümelin mufidetin Evet. Altı tane anlamlı cümle, altı anlamlı cümle oluşturuluyor. Müste'milen el edateyni, iza ve levla. İza ve levla edatını, edatlarını kullanarak altı adet anlamlı cümle oluştur diyor. Kemal fil misaleyni, iki örnekte olduğu gibi. El misalül evvel, birinci örneğe bakalım. Se'eş'uru bil kuvveti. Evet, kuvvet güç hissedeceğim, güçlü hissedeceğim, kuvvetli hissedeceğim. İza şeribtül ma'as sıhhiye. Sağlıklı su veya yani temiz su içtiğim zaman, temiz su içtiğimde kuvvetli hissedeceğim diyor. Kuvvet hissedeceğim diyor. El misalü sani ikinci örnek. Lev la at-ta'amul el-ceyyidu. Lev la at-ta'amul ceyyidu. Yani iyi yemek olmasaydı, iyi yemek yani sağlıklı veya temiz yemek olmasaydı Leşe'artu bil maradı hastalık hissederdim diyor. Ne demiştik levlaya? Olmasa, eğer olmazsa şöyle olur manasında. Evet, birinci yapalım. Ne diyebiliriz? Se'attasilu bike, seni arayacağım. Ne zaman? İza ihtecitu ila müsaadetike. Mesela yani senin yardımına ihtiyacım olduğu zaman seni arayacağım diyebiliriz. İkiye de se'encehu fil imtihani yani imtihanda başarılı olacağım inşallah. İze derastu ceyyiden yani eğer iyi çalıştığım zaman iyi çalışırsam imtihanda başarılı olacağım diyebiliriz. La tehruc minel beyti evden çıkma. İzen teşeral maradu hastalık yayıldığında yaygın hastalık olduğunda dışarıya evden dışarı çıkma diyebiliriz. Biraz da levla ile alakalı örnekler verelim. Ee, mesela levla 
El kutubul mufidatu yani faydalı kitaplar olmasaydı le şa'arna bi zıyqin yani bıkkınlık, sıkıntı hissederdik, sıkılırdık manasında. Şuna dikkat edeceğiz. Levla ile beraber cümlede arkadaşlar ikinci cümlenin başına bakın bir le harfi olmalı. Le harfi. Yani tekit lamı dediğimiz le. Le şa'arna. Tekit lamı var burada. Levla, le. Eğer ö olmasaydı şöyle olurdu. Onun cevabının başına bir bakın le var arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Başka ne diyebiliriz mesela? Levla ke. Değil mi? Mesela levla ke ne demek? Eğer sen olmasaydın. Levla ke. Mesela e, şöyle bir hadis olduğu söyleniyor. Levla ke lemâ halaktu el eflâke. Yani sen olmasaydın alemleri yaratmazdın değil mi? Levla ke. Eğer sen olmasaydın. Le ma. Le ma halaktu. Yaratmazdım manasında. Yani bunun gibi farklı örnekler getirebilirsiniz. Mesela levla el medarisu değil mi? Eğer okullar olmasaydı lema taallemna yani öğrenemezdik gibi. Bunun gibi farklı cümlelerde siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Et tedribu thamin 8. alıştırmada ne diyor? Ya'işu Abdurrahman fi sahhatin ceyyidetin. Abdurrahman sağlıklı bir şekilde yaşıyor ve aklin sahihin ve yine sağlıklı bir akıl ile akıl sağlığı yerinde olarak yaşıyor. Ve nefsin tayyibetin sağlam, sağlıklı bir psikoloji ile yaşıyor. Li ennehu ya'melu bil kavanin sıhhiyeti. Çünkü o sağlık kurallarını değil mi? Sağlık kurallarını yerine getiriyor, uyguluyor. Bundan dolayı bu şekilde yaşıyor. Uktub an ra'yike. Görüşünü yaz. Fi hayati Abdurrahman. Abdurrahman'ın hayatı hakkındaki görüşünü yaz. Fi hududi semaniyeti astur. Yani 8 satır olacak şekilde şu cümleyle alakalı Abdurrahman'ın bu şekilde sağlıklı yaşamasıyla alakalı görüşlerini 8 satır içerisinde yaz diyor arkadaşlar. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.